bin Anita Farke und spreche den Exoda Blog Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Smishing. Wie Phishing per SMS funktioniert. Smishing. Ein Einblick in die Welt des Phishing über SMS. Smishing. Ein Einblick in die Welt des Phishing über SMS. Von Anita Farke. Veröffentlicht am 2.4.2024 Einleitung. In einer Welt, in der nahezu alle Aspekte unseres Lebens digitalisiert sind, haben auch Cyberkriminelle ihre Taktiken weiterentwickelt. Eine der neuesten Formen des Betrugs ist das sogenannte Smishing, eine Wortschöpfung, die sich aus SMS und Phishing zusammensetzt. Quelle Comparitech. Was ist Smishing? Smishing ist eine Form des Phishing, bei der Betrüger versuchen, durch betrügerische Textnachrichten an persönliche oder finanzielle Informationen zu gelangen. Quelle Australian Cyber Security Center. Diese Textnachrichten enthalten in der Regel eine URL oder Telefonnummer und sehen oft so aus, als kämen sie von einer vertrauenswürdigen Quelle. Wie funktioniert Smishing? Smishing-Nachrichten sehen meist aus wie legitime Mitteilungen von Banken, Mobilfunkanbietern oder sogar Regierungsbehörden. Quelle Europol. Sie sind so konzipiert, dass sie die Empfänger dazu verleiten, auf einen angegebenen Link zu klicken, der meist zu einer gefälschten Webseite führt. Dort werden dann sensible Daten wie Passwörter oder Kreditkartendetails abgefragt. In einigen Fällen kann die Nachricht den Empfänger auch dazu auffordern, eine Telefonnummer anzurufen, wo dann ein Betrüger versucht, mehr Informationen zu erhalten. Quelle Stay Smart Online. Schutz vor Smishing. Es ist wichtig zu wissen, dass seriöse Unternehmen oder Behörden normalerweise nicht per SMS nach sensiblen Informationen fragen. Wenn man eine verdächtige Nachricht erhält, sollte man die offiziellen Kontaktinformationen der entsprechenden Organisation suchen und dort nachfragen, ob die SMS tatsächlich von ihnen versendet wurde. Quelle Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Darüber hinaus sollte man nie auf Links in verdächtigen Nachrichten klicken oder angegebenen Nummern anrufen. Es ist ebenfalls empfehlenswert, immer die neuesten Sicherheitsupdates auf seinen Geräten zu installieren, die oft auch Schutz gegen solche Betrugsversuche bieten. Quelle AV Test. Fazit. Mit dem Aufkommen der Digitalisierung ist es unerlässlich, dass wir alle wachsam sind und uns bewusst machen, wie wir online sicher agieren können. Das Wissen um solche Betrugsmaschen wie Smishing hilft dabei, sich effektiv vor solchen Angriffen zu schützen. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. 